डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे जो आज के आईटेम आज के तुम्हारे शेयर करब से हे रम भार्स रम भार्स देखा जाए यही ग्रामर टपिक्सटा क्लस तुम फाइव सिक्स शुरू कर एकदम इंटरमिडिएट और तरपर रम भार्स तुम्हारे दरकार है जे कारण टपिक्सा एन सिलेक्ट करम भार्स आज के पढ़ब रम भार्स खूब गुरुत्वपूर्ण एक टपिक्स ये अवश्य तुम्हारा भिडियो ना टेने खूब सुंदर भाव देखे क्लियरलि तुम्हारा बुझते पर तेल चलो रम भार्स करार्जन प्रथम जो जिनगूल जानते हैं देखो रम भार्व शेखार जो तुम्हारे आगे भार्वर जो फर्मगुल रही है हाँ भार्वर जो फर्म से फर्म भरे जेमन आज प्रेजेंट फर्म अफ भार भार्वर प्रेजेंट फर्म जेटा के भियम दिए प्रकाश करी संक्षेपे बोझान भार्वर प्रेजेंट फर्म हे भियन जेमन स्पीक हाँ फर एन एक्साम्पल एक भार्व निल स्पीक एरपर यह भार्वर आर पास फर्म तुम्हें जानते हैं तो भार्वर पास फर्म हमें भि टू दिया संक्षेप प्रकाश करी यहाँ हे स्पोक भार्वर पास फर्म एरपर यह भार्वर ही पास पार्टिसिपल फर्म जेटा के भि थ्री दिए प्रकाश करी हाँ ये हल स्पोकन प्रेजेंट फर्म स्पीक पास स्पोक पास पार्टिसिपल हे स्पोकन ओके एरपर एर आक फर्म रही है जिरान्ड फर्म एन जिरान कि जिरान हे भार्वर सा आईएनजी इंट मन रखते हैं जिरान कि भार्वर सा आईएनजी तो हमें भार्वर सा आईएनजी जो कर स्पीकर सा आईएनजी स्पीकिंग एट हलो जिरान फर्म एर पर एक फर्म आज इनफिनिटी फर्म एन इनफिनिटी कि आगे जानते हैं इनफिनिटी हे टू प्लस भार्वन टूर साथ भार्वर प्रेजेंट फर्म ये हे इनफिनिटी जेमन टू स्पीक फर्म आकटा फर्म आज भार्वर सा एस बास अथवा आई एस फर्म ये जुक्त कर भार्व फर्म भार्वर सा एगुलो जुक्त कर ले एस इस आई एस जेमन स्पीकर सा एस जुक्त है तो हमें जानी जे इस कथाय कथाय जुक्त है हाँ साधारण को वार्डर शेषे को वार्डर शेषे जदि जेमन ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच एगुलो जो थे वार्डर शेषे एगुलो थे एर साधारण इे जुक्त है ये तुम्हारे मन रखार जो इटे खेल रखते हैं को वार्डर शेषे जदि ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच तब सी एच एर उच्चारण अवश्य चयर मत होते एर इे जुक्त है भार्वर शेषे जो एगो थे को वार्डर शेषे इस जुक्त है और बाकीगुलोते एस जुक्त है ओके भार्वर फर्मगुल तुम्हारा जो भलोक जाो तुम्हारे रैक फर्म भाषा अनेक बस इजी है तो आस विषय तुम्हारा जो जानते हैं से क्लोज क्लोज मान हे कि ग्रुप अफ वार्डस ए ग्रुप अफ वार्डस हैविंग आ सबजेक्ट एंड डेफिनिट भार्व हाँ क्लोज की क्लोज हे ग्रुप अफ वार्डस एक गुच्छ शब्द हैविंग ए सबजेक्ट यब्द गुच्छर भरे एक सबजेक्ट थक एंड डेफिनिट भार्व एवं डेफिनिट भार्व थक ठीक है तेल क्लोज हे एक सबजेक्ट थकटा कि थको फिनिट भार्व ये मन रखते हैं क्योंकि तुम्हारे रईट फर्म भार्वस क्षेत्र में और क्लोज एर डिफिनेशन क्लसिफिकेशन ये अन्न एक भिडियो तो आज शेयर कर देव आलदा तो हमें एख देख हमारे एक एक्साम्पल एखे नहीं आसि आप रईट फर्म भार्वस रूल्स चले जा प्रथम जो रूल्सा रईट फर्म भार्वस देखो प्रथम रोस्ट हे फर सेंस फर सेंस तो जानी फर सेंस कथाय बसे फर हे फर बोझाना पिरियड अफ टाइम एक समय हाँ साधारण बांगला अर्थे जबत धरे 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 अथवा जबत ये शब्दगुल बांगला क्षेत्र यूज करी फर एट पिरियड अफ टाइम दु घंटा जब तीन घंटा धरे ए रकम कर धरे जब जो बोझाना है तक आप फर यूज करी एट हे पिरियड अफ टाइम एरपर आप यूज करी आर सेंस सेंस हे पॉइंट अफ टाइम एट फिक्सड टाइम निर्दिष्ट एक समय बोझाना है तो हमें एखे देखो रूल्सा कि हमारे जे एनी परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस हमें जानी परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस हे कयटा चार तीनटा जेमन प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस 
पास परफेक्ट कंटिन्यूस और अगलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो ले इखने देखो इट रेन फॉर टू आवर्स इट रेन फॉर टू आवर्स तो ले इखने आसे फॉर फॉर टू आवर्स दुई घंटा जाबूत तो ले इखने जेतु एक टा शुमाए बुझन हुई से पीरियड ऑफ टाइम बुझन हुई से तो ले शेखेत रे जेतु फॉर आसे तो ले इट अबुशुई जिकोनो परफेक्ट कंटिन्यूस होगे अहम शेरा कौन परफेक्ट বা হয়েছিল তার মানে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ও নিতে পারবে past perfect continuous ও নিতে পারবে কিন্তু এটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর নিয়া যাবে না কারণ 2 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হতে থাকবে হ্যাঁ এটা কি বলা যায় ভবিষ্যৎ কি এটা বলা যাবে যাবে না তাহলে এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ নিয়া আমরা তাহলে কি হবে ইট রেইন এটা যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করি এই ভার্বটাকে চেঞ্জ করি তাহলে কি হয়ে যাবে উত্তরটা হ্যাজ বিন রেইনিং है ये रुत्तर ठोके कि has been raining it has been raining for two hours तो लेट आपने present perfect continuous कोरें लिया ये पर एक आपने दाखो he read a book since two days एक आपने since आसे since two days एक आपने कि तो fix time दुई दिन जाब दुई दुई दिन since two days मने दुई दिन थेके मने आगे थेके दुई दिन आग थेके रा शुरू होईसे आपने निदिश्ट करे शेखत्रे इज सिंस टू डेज तो अलग शेखत्रे इटा अबुशुई जिकोनो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो एक तब बॉय पर तो से एक दम दो ही दिन धोरे हम दो ही आपने दो ही दिन थेके माने एक दम आगे थेके यार की शेख नीतिश्चर समय धोरे इटा पर तो से तो अलग शेखत्रे इटा की हो he has been reading he has been reading a book since two days but since last two days i'm going to take an extra shop to zoom for the very last two days got to do it in the way hey last two days it i'm not the delivery hmm if i have a jump on uh i'm right you will ask me the phone if i will it have it on the last two days तले इस भावे आमना आरोपी सुरुस नियाज बो, ठीक है सर? ओके थोले आमना जे इधर एग्जाम्पल देखते सिला मैं एग्जाम्पल टा एक टू करेक्शन करेने यामी एग्जाम्पल टो चे ही रीड ए बुक सिंस मॉर्निंग है सिंस मॉर्निंग मने शौकाल थे के शेख टा बॉय पोर्टेस है सिंस मॉर्निंग तले शेख इत्रे इटा कोटेस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ताले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इटा हो ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग ठीक है सर एक पर हम एक बच्चे एक नंबर रूल्स एक पर हम जब दो नंबर रूल्स एक पर हम देखी दो नंबर रूल्स टा हम देख बो दो नंबर रूल्स टा देखो किया सर पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर पास्ट इंडिफिनिट जे रूल्स टा रोए से दुई टा रूल्स बिफोर एवं आफ्टर ये टा किन्तु अनेक शो है तो मधे खूब कॉन्फ्यूज तुमरो कॉन्फ्यूज हुए जाओ जे कुथाए बिफोर बोल बे आफ्टर बोल ले की है बिफोर बोल ले की है ये टा तो मधे का से खूब शो हो जावे जो दे एक टा टेक्निक तुमरा भलो करे शिखेना परफेक्ट टेंस बोशे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोशे, माने जोखोन एक टा सेंटेंस है, दूसरा टेंस था के, एक टा पास्ट इंडिफिनिट, एक टा पास्ट परफेक्ट, तोखोन, तोखोन कर क्षेत्रे पास्ट परफेक्ट टेंस बोशे, बिफोरेर आगे और आफ्टरेर पोरे, बिफोरेर आगे और आफ्टरेर पोरे, ये पर तुम्हार क्या इतना मने रखा है जोनों का एक तक कोशिश है इतना उच्चे बिफोर मने आगे आगे रागे आगे र आगे देखो ख्याल करो ये बिफोर मने की बिफोर मने होला आगे और आफ्टर मने की पौरे तले पास्ट परफेक्ट टेंस को था बोशे आगे र आगे मने बिफोर र आगे और पौरे र पौरे मने आफ्टर र पौरे पास्ट परफेक्ट टेंस एक आगे आगे बोले पास्ट परफेक्ट टेंस तो लो पर एक टक उन टेंस पास्ट इंडिफिनिट करने एक टक पास्ट परफेक्ट टेंस था क्ले और नोट अ पास्ट इंडिफिनिट था के हम लोग एक एग्जाम्पल देखिए ही गो टू स्कूल 
before the bell ring এখানে দুইটা verb আছে বয় একটা verb ring একটা verb এখন কোন verb টা কোন tense হবে এটা নির্ভর করবে before এর উপরে এখন দেখো before before মানে কি আগে তাহলে আগের আগে কোন tense past perfect tense তাহলে এই যে go এটা কোন tense হবে past perfect tense হবে তাহলে এটা past perfect tense হলে কি হবে had gone had gone he had gone to school before the bell তাহলে পরেরটা past indefinite তাহলে ring এর past form কি rang past indefinite এর past form rang ইজি হয়ে গেল আবার পরেরটা দেখো the patient die after the doctor come এখানে after আছে after মানে কি পরে পরের পরে এই পরের এই পরে পরে বসবে কোন টেন্স past perfect tense পরের পরে তাহলে এটা past perfect tense এটা আমরা আগে দেখি past perfect tense কি হবে at কাম তাহলে আগেরটা হবে কোন টেন্স past indefinite তাহলে ডাই এর past indefinite কি ডাইট তাহলে দা پیشنট ডাইট আফটার দা ডক্টর হ্যাড কাম কত ইজি হয়ে গেল সহজ হয়ে গেল তাহলে মনে রাখতে হবে যে বিফোর আফটার এর ক্ষেত্রে past perfect tense বসে আগের আগে মানে বিফোর এর আগে আর আফটার এর পরে পরের পরে ওকে নেক্সট 3 নাম্বার রুলসটা দেখো কোন সেন্টেন্সে যদি কি help with a view to look forward to get used to uh, be used to এখানে এই যে be used to be মানে কিন্তু হলো verb to be am is or was be used to addicted to devoted to would you mind cannot help তারপরে preposition এগুলো যদি থাকে তাহলে verb এর সাথে ing যুক্ত হয় example আমরা দেখি তাহলে এটা clear হয়ে যাবে তবে এই word গুলো তোমাদের একদম মুখস্থ করে রাখতে হবে যেমন হি কেম হিয়ার উইথ এ ভিউ টু এখানে দেখো উইথ এ ভিউ টু আছে তাহলে উইথ এ ভিউ টু থাকলে কি হবে ভার্বের সাথে আইএনজি টক ভার্ব আছে টক এর সাথে আইএনজি যোগ করলে হবে কি টকিং টু মি তাহলে হি কেম হিয়ার উইথ এ ভিউ টু টকিং টু মি এরপর আরেকটা দেখো ইন মাই চাইল্ডহুড আই ওয়াজ ইউজ টু এখানে এই যে ওয়াজ ইউজ টু মানে বি ইউজ টু ওয়াজ মানে কি বি বি ইউজ টু তাহলে আই ওয়াজ ইউজ টু তাহলে যেহেতু বি ইউজ টু আছে তাহলে এই ভার্বের সাথে আইএনজি হয়ে যাবে সুইম এর সাথে আইএনজি যোগ করলে কি হবে সুইমিং আর সুইমিং এ কিন্তু শেষে ডাবল এম হয়ে যাবে হ্যাঁ সুইম কারণ এই যে কনসোনেন্টের একটা ভাওয়েল থাকলে শেষে কনসোনেন্টটা ডাবল হয়ে যায় এর জন্য ওটা হবে সুইমিং এরপরে চার নাম্বার রুলসটা দেখো তোমরা কোন সেন্টেন্স যদি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফ্যান্সি এগুলো থাকে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফ্যান্সি এগুলো যদি থাকে এরপরে যদি টু থাকে তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এটা খেয়াল রাখতে হবে টু থাকলে কি হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা হলো এই যে ইনফিনিটিভ টু ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভার্ব ওয়ান আমি রুলস শিখিয়েছিলাম প্রথমেই এরপর সাবজেক্ট থাকলে সেটা ভার্ব টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়ে যায় যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো ইট ইজ হাই টাইম টু তাহলে এখানে ইট ইজ হাই টাইম টু টু আছে তাহলে টু থাকলে এই গো ভার্বটা কি হবে এটা গোয়ে বসবে এটা আর চেঞ্জ হবে না কারণ টু আছে এটা ইনফিনিটিভ হয়ে যাবে টু গো দেয়ার এরপরে আই উইশ আই এখানে বি ভার পে পয়েট তাহলে এখানে আই উইশ আছে আই এর পরে অবশ্যই ভার্বের পাস ফর্ম হবে তাই সেক্ষেত্রে এখানে আছে বি এর পাস ফর্ম আমরা জানি বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে হচ্ছে কি এম ইজ আর বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে এম ইজ আর আর পাস ফর্মে কি ওয়াজ ওয়ের হ্যাঁ আর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে বি তাহলে এই বি ভার্বের পাস ফর্ম হবে এখানে তাহলে পাস ফর্ম হলে সেক্ষেত্রে কি বসে দেখো আই উইশ আই এই বি এর ক্ষেত্রে বসবে ওয়েব এখানে কিন্তু ওয়াজ হবে না পাস ফর্ম যেমন আই এর পরে ওয়াজ বসে কিন্তু এটা মূলত একটা কি ইমাজিনেশন কল্পনা যে আমি যদি একজন কবি হতে পারতাম হ্যাঁ তখন ইমাজিনেশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াজ না বসে কি হয় ওয়েয়ার হয় এই জন্য আই উইশ আই ওয়েয়ার এ পয়েট ওকে তাহলে এরপরে আমরা চার নম্বরের পরে আমরা পাঁচ নম্বর রুলসটা আলোচনা করব ওকে এরপরের রুলসটা দেখো পাঁচ নম্বর রুলসটা দেখো পাঁচ নম্বর রুলসটা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে কোনো সেন্টেন্সে যদি নাও বা অ্যাট দিস মোমেন্ট থাকে কোনো সেন্টেন্সে নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এটা মনে রাখতে হবে কী কী থাকলে নাও আর হলো অ্যাট দিস মোমেন্ট এগুলো থাকলে কোন টেন্স হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যেমন হি 
read a book now এখানে দেখো now আছে তাহলে now থাকলে present continuous present continuous এর roots টা কি subject এর পরে am is এর তাহলে he আছে he এর পরে is হবে he is verb এর সাথে ing reading তাহলে is reading হবে ঠিক আছে এর পরে ঠিক তেমনি ভাবে at this moment থাকলো এভাবে continuous হয়ে যেত 6 নাম্বার রুটস দেখো কোন সেন্টেন্সে have has have has just just now কোন সেন্টেন্সে have বা has just just now yet already recently lately ever এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদের এগুলো মুখস্থ রাখা ছাড়া কোনো সিস্টেম নাই এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে এবার থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় কি কি থাকলে have has just just now yet already recently lately ever এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় যেমন i finish the work just now এখানে দেখো just now আছে দেখো এখানে আছে just now তাহলে just now থাকলে সে ক্ষেত্রে দেখো যেহেতু just now আছে এটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা কি হবে আই ফিনিশ দা ওয়ার্ক তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করলে এটা উত্তরটা হবে কি হ্যাভ ফিনিশড হ্যাভ ফিনিশড হবে আই হ্যাভ ফিনিশড দা ওয়ার্ক জাস্ট নাও কারণ জাস্ট নাও আছে এজন্য হ্যাভ ফিনিশড হয়ে যাবে এরপরে হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইউ এভার বি টু কক্স বাজার क्वेश्चन मार्क আছে যেহেতু এখানে হ্যাভ আছে আবার এবার আছে তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ভার্বটা সব সময় past participle form হয় তাহলে বি এখানে বি আছে তাহলে বি এর past participle form কি বিন তাহলে এর आंसर হবে কি বিন এরপরে 7 নম্বর রুলসটা দেখো কোন সেন্টেন্সে কোন সেন্টেন্সে যদি ইয়েস্টারডে এগো লং এগো লং সিন্স লাস্ট নাইট বা লাস্ট ইয়ার বা প্রিভিয়াস ইয়ার এগুলো যদি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে এই ওয়ার্ড গুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কি কি আবার বলি ইয়েস্টারডে এগো লং এগো লং সিন্স লাস্ট নাইট এগুলো থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় যেমন আই ড্রিম এ সুইট ড্রিম লাস্ট নাইট এখানে লাস্ট নাইট আছে তাহলে লাস্ট নাইট থাকলে এই ভার্বটা এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে তাহলে ড্রিম এর পাস্ট ফর্ম ড্রিম এর পাস্ট ফর্মে কি ড্রিমড এই ড্রিম এর পাস্ট ফর্মে কি ড্রিমড তাহলে পাস্ট ফর্ম হবে he go there yesterday yesterday মানে গতকাল গতকাল সে সেখানে গিয়েছিল যেহেতু এখানে yesterday আছে তাহলে go verb এর past form কি went ঠিক আছে তাহলে এই রুলস গুলো তোমরা যদি খুব ভালো করে বারবার একটু রিভিশন দাও বারবার একটু পড়ো স্টাডি করো হ্যাঁ এটা বারবার দেখো ভিডিওটা তাহলে তোমাদের এই রুলস গুলো খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাইট ফর্ম ভার্বস তোমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে তাহলে আজকে আমরা পড়ালাম এই সাতটা রুলস এরপরে বাকি রুলস গুলো নিয়ে আমি আবার নেক্সট তোমাদের সামনে আসতেছি তবে আমার এই ভিডিও গুলো পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেল এম ডি মিরাজ হোসাইন মোহাম্মদ মিরাজ হোসাইন এটা অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে যাতে তোমরা এই ভিডিও গুলো ভালো করে অটোমেটিকলি তোমরা পাও তো ধন্যবাদ সবাইকে হ্যাঁ আমার সাথে থাকার জন্য এবং নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই তোমরা অপেক্ষায় থাকবে ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট ভিডিও দিব বাকি রুলস গুলো নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে